こんにちは。ビューツリックス基調ジャンネクセの川島です。今日は、えー、モデルナタカクにご協力いただきまして、えー、ハイスパイラルパーマーを、えー、やっていきたいと思います。初めての方に向けたハイスパイラルパーマーの動画を、えー、作っていきますので、えー、よろしくお願いします。そもそもハイスパイラルパーマーってどういうものか、えー、以前撮影したものなんですが、えー、とこういった、えー、このこういう感じのものになります。まあ、特徴としては、えー、細かいランダムなウェーブ、とか感を、えー、パーマで演出したものになります。まあ、通常の、えー、スパイラルパーマよりさらに細かい状態で巻いて、とか感がこうかなりランダムに出るようなパーマで、少し強めのパーマをハイスパイラルパーマと呼んでいます。で今、えー、中尾君の現状がかなり伸びきって、えー、刈り上げも、えー、長さも伸びきってしまっているので、これを、えー、絶対まず整えてからパーマしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これで、えー、カットは終了ですで少し、えー、刈り上げをして2ブロックを入れて、えー、全体に重ねさを出しました前髪を薄くなりすぎないようにちょっと厚めに残してますで次に、えー、パーマにいきます、はいはい、えー、こんな感じで全体巻き上がりましたこれにてエキトフに入りますはい、えー、パーマ後こんな感じですちょっと強めな細かめな幅で、えー、しっかりしっかりめに使ってますこれで、えー、乾かして仕上げていきたいと思いますはい、えー、乾かすとこんな感じになってます結構さっきのパワーもちょっと緩い感じに馴染む感じになりますので、ね、これでワックス付けに入りますはい、はいえー、今回ワックスは、えー、こちら、えー、ハードグラスワックスこちらを使用していきます取る量は大体、えー、まずはこれぐらい一関節ぐらいを取って、えー、つけていきますよくまず馴染ませますまずは後ろからにくしゃっと握り込みながらなじませます前髪にはつけすぎないように注意していただいて横もこうつけちゃいます前髪は毛先中心につけます。ちょっと薄めにつけてください。えー、スパイラルの感じを出すために、前髪は、えー、毛先しか巻いてないので毛先をつまんでいきます。で、えー、前髪の上をスパラスパイラルで巻いているので、えー、後方。ランダムに指でつまんでいただいてスパイラルを重ねていきます。でど
んどん上に行くにはつれて、えー、高さの角度は少しこう上を向いた状態というか、えー、厚みがこう出るイメージで作っていますでサイドは結構膨らんじゃう人が多いので膨らみすぎないように気をつけていただいて作りますこはえー、こういった感じで、えー、さっきランダムにシャッと握った状態である程度これぐらいのスパイラル感が出ますでこの後頭部は結構高めに、えー、ふんわりボリュームを持たせていただいて後頭部が潰れやすい人が多いので、えー、ふんわり感を出しますで襟足はこう刈り上げは、えー、の上が、えー、ちょっと羽根メインでしてもらってあとはこうスパイラルでランダムにこう束感が重なるような形ですえっと、耳の後ろとか重くなりやすいんで前の毛ちょっと持ってきてもらってかけてもらうとバランスが取りやすいかなと思います自分でやっていくもランダムにこう束つまんでもらうような感じで束が重なる感じにやってもらうといいと思うので、えー、やってみてくださいはいこんな感じで束が重なったスパイラルが出たかなとキープはじゃあこれで。完成です。ランダムの束感を今求められる方もかなり多くいらっしゃいますのでダメージを気にされる方はトリートメントと一緒にやるのがおすすめですので、えー、ぜひやってみてください、えー、ご視聴ありがとうございました